Dia berpikir, orang ini terlihat luar biasa, dia harus menjadi bos di sini. Saat Hamid keluar, Devano juga diseret oleh anak buah Devano. Melihat beberapa orang kulit kuning berwajah Asia Timur, Hamid langsung berkata sambil tersenyum, kalian harus menjadi anak buah Tuan Muda Renza. Benar-benar sebuah sambutan, sambutan hangat. Beberapa orang saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Dalam kesan mereka, slogan selamat datang, sambutan hangat, semuanya adalah slogan yang diteriakkan oleh para pionir muda dengan pipi merona, syal merah di leher, dan karangan bunga di tangan mereka. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kata-kata ini akan diteriakkan dari seorang Panglima Perang Timur Tengah yang bertubuh besar 5 dan 3 tahun dan memiliki jenggot. Orang yang berkepala itu adalah orang kepercayaan Devani, dan namanya adalah Ale. Melihat Hamid begitu sopan dan seperti Panglima Perang, dia tersenyum sopan dan bertanya, kamu harusnya Komandan Hamid. Hamid mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Semuanya dari keluarga, siapa nama komandan, panggil saja aku Hamid. Setelah berbicara, dia berkata dengan sopan, pasti sangat sulit bagi saudara-saudara untuk datang dari jauh. Ayo, cepat minum secangkir teh dan istirahatlah. Ale menunjuk ke Zain dan berkata kepada Hamid, komandan ini adalah Tuan Zain Sucipro yang diminta Tuan Muda kita untuk kita bawa untuk mengalami hidup. Setelah mengatakan itu, dia menarik segenggam kerah henta, menariknya ke depannya, dan berkata kepada Hamid, Komandan, Tuan kita telah memerintahkan, biarkan aku memberitahumu, apapun yang terjadi. Pria ini akan tinggal di sini dengan baik. Selain itu, kamu tidak perlu terlalu banyak membawanya. Awasi saja dia dan jangan biarkan dia berlarian. Selain itu, Taruh dia di benteng bunker selama perang dan jangan biarkan dia terluka. Itu saja, air mata Zain hampir saja menetes saat mendengar ini. Apakah ini manusia yang berbicara sialan itu? Aku telah menghabiskan 100 juta dolar Amerika, tetapi sebagai ganti hukuman, jangan terlalu peduli. Tetapi Zai tidak berani untuk marah tetapi tidak berani berbicara dan dia bahkan tidak berani menunjukkan emosinya yang tidak bahagia di wajahnya. Bagaimanapun, Hamid ini adalah teman Tama Renza, dan sepertinya dia cukup setia kepada Tama Renza. Jika dia tidak bahagia, dia akan mengurangi perawatannya atau bahkan menyiksanya, maka itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Ketika dia berpikir bahwa dia akan diurus oleh Hamid untuk waktu yang lama di masa depan, atau bahwa dia akan berbelas kasihan dari anak buahnya. Zain harus gigit jari dan memujinya, Halo, Komandan, aku telah mengagumi namamu untuk waktu yang lama. Suatu kehormatan besar bertemu denganmu hari ini. Setelah berbicara, dia diam-diam menatap Hamid, kemudian berpikir sendiri, sekilas, meskipun perangkat keras di Hamid sudah sangat tua dan terbelakang, setidaknya ada seribu tentara, dan setelah masuk, aku telah melihat banyak senjata dan perlengkapan yang relatif modern. Bagaimana aku bisa mengatakan ini? Orang itu juga seorang panglima perang di satu sisi, dan dia pasti memiliki sedikit kekuatan keras. Namun, secara logika, orang seperti ini yang meletakkan kepalanya di pinggangnya untuk mengemis hidup seharusnya sangat sombong di alam. Bahkan Presiden Amerika Serikat mungkin belum tentu melihatnya. Bagaimana dia bisa mengangguk dan membungkuk pada anak laki-laki Tamarenza? Bu, tidak masuk akal. Hamid kemudian melirik ke arah Zain dan berkata tanpa senyuman, kamu tidak perlu menamparku, perlakuan seperti apa yang akan kamu dapatkan di sini di masa depan, kehidupan seperti apa yang akan kamu jalani di sini, ini bukan milikku. Keputusan Saudara Renzalah yang bertanggung jawab, dia mengizinkanmu tinggal di halaman kecil sendirian, dan kamu bisa tinggal di halaman kecil sendirian, tapi jika dia mengizinkanmu tidur di kandang domba, kamu hanya bisa pergi ke kandang domba, Zain hanya bisa menemani wajah yang tersenyum, mengangguk dan membungkukkan pinggangnya, berkata, itu saja, 
semuanya sudah diputuskan oleh Master Renza. Hamid terlalu malas untuk memperhatikannya, dan tersenyum dan berkata kepada Hale, tolong beritahu bro Renza, setelah orang ini diserahkan kepadaku, jangan khawatir, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkannya mati. Jika tempat ini direbut oleh musuh, aku akan menghancurkannya dengan satu tembakan sebelum aku mati, dan aku tidak akan pernah membiarkan dia jatuh ke tangan musuh. Zain hendak memarahi ibunya di dalam hatinya, dan diam-diam memarahi, bagaimana tingkat melek hurufmu? Bahkan berbicara itu bertentangan dengan diri sendiri. Sambil mengatakan itu selama kamu hidup, kamu tidak akan membiarkan aku mati, dan pada saat yang sama, katakan jika ada yang tidak beres. Kamu memukulku sampai mati dulu dan kemudian kamu mati. Bukankah ini benar-benar omong kosong? Hamid tidak punya waktu untuk mengurus Zain. Dia tersenyum dan berkata kepada Hale, Kalian semua, aku telah membuat teh hitam yang enak, masuk dan minumlah beberapa cangkir. Orang-orang di timur tengah suka minum teh hitam. Umumnya, daun teh dalam jumlah besar direbus menjadi sub teh yang sangat kaya. Yang kemudian dipadukan dengan banyak gula dan minuman dengan kandungan gula yang sangat tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan orang Indonesia. Melihat Hamid begitu ramah, beberapa orang tak bisa menolak untuk sementara waktu. Jadi, Hale berkata, Komandan, tolong atur dulu bawahanmu dan bawa orang ini ke tempat kediamannya. Oke tidak masalah, Hamid menepuk dadanya dan berkata, Sejak saudara Renza memerintahkan, aku telah meminta orang untuk menyiapkan halaman. Halamannya berada di sebelah kam penjagaanku, kecuali para pengawalku. Sisanya adalah tentara dari tentara. Ada orang-orang yang berpatroli dan berjaga 24 jam sehari, dan mereka tidak akan pernah membiarkan dia melarikan diri. Setelah berbicara, dia tersenyum dan berkata, dan aku meminta orang-orang membersihkan halaman kecil itu lagi, dan kondisinya juga baik. Zain mendengar ini sepanjang waktu, hanya untuk menarik napas lega. Sejak dia naik pesawat, dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Karena tidak mungkin melarikan diri. Tempat seperti ini di mana burung tidak mau buang air, bahkan jika mereka kelelahan, mereka tidak bisa lari. Terlebih lagi, daerah sekitarnya dipenuhi tentara dengan peluru tajam. Jika pihak lain menemukan bahwa beberapa peluru datang, tidak ada kemungkinan dia dapat menyimpan seluruh tubuh. Karena itu, dia hanya bisa memaksakan diri untuk beradaptasi. Adapun masa depan, dia hanya bisa berharap putrinya, Ayu Sucipto, dapat mewarisi keluarga Sucipto sesegera mungkin. Tapi dia berubah pikiran dan berpikir lagi. Biarkan Ayu mewarisi keluarga Sucipto, dan kemungkinannya hampir nol. Mari kita tidak membicarakan tentang lelaki tua yang tidak akan pernah mendelegasikan kekuasaan sampai kematian. Bahkan jika dia bersedia untuk mendelegasikan kekuasaan, saudara-saudariku dapat rela membiarkan Ayu seorang gadis yang mewarisi keluarga Sucipto. Aku takut ini akan memulai pertempuran keluarga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia merasa semakin putus asa. Aku tidak tahu berapa lama dan kapan perjalanan suriahku akan berakhir. Segera, Zain dibawa oleh pengawal pribadi Hamid ke sebuah rumah pertanian kecil beberapa ratus meter dari markas. Dari luar, halaman kecil ini hampir seluruhnya terbuat dari loos, dengan dinding tanah dan rumah dari tanah. Kecuali untuk genteng, yang tampak seperti terbakar, hampir tidak ada jejak pengolahan modern. Halaman kecil itu tidak besar. Halaman setelah masuk hanya seukuran lapangan basket. Ada kandang sapi di sisi kanan pintu masuk, tetapi tidak ada hewan di dalamnya. Sedangkan,
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.